now students let's start the discussion on the attributes of software requirement the first attribute jab jo ke software requirement ke andar hum log sabse pehle seekh karte hain that is the correct mean the correctness of the requirement ab a correctness ya correct jo attribute hai of a software requirement wo basically hame ye bata raha hota hai ki jo humne a client se requirement gather ki hai how much confidence we have that we have actually get the actual requirement jo client banana cha raha hai kya hame bhi wohi pata laga hai jo client ki expectation hai or they or how much confidence we have or how much confident we are ki we know what client want and we are actually delivering what client is expecting from our side isko bolte hain correct aur ye basic starting requirement hai इसका मतलब ये है कि जब भी आपने एस आर एस के अंदर रिक्वायरमेंट लिखना शुरू करनी होती है तो जो पहला एट्रीब्यूट आपने देखना है वो ये देखना है कि आर यू डूइंग द रेलिवेंट थिंग यानी हाउ मच करेक्टनेस और हाउ मच करेक्ट रिक्वायरमेंट यू आर गेटिंग नंबर वन नंबर टू जो ये करेक्टनेस का एट्रीब्यूट है ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ये ओवर नाइट नहीं आता मीन इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें दो चीजें बड़ी मैटर करती है एक मैटर करता है कि हाउ मच एक्सपीरियंस योर प्रोजेक्ट मैनेजर इज नंबर वन नंबर टू कि इसको एवोल्यूशन इसको ये एवोल्यूशन में जाता है यानी रिव्यूज में जाता है यानी फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर ने लिखा वो क्लाइंट को भेजेगा और क्लाइंट इसको चेंज करेगा और जो करेक्टनेस का एट्रीब्यूट है इट टेक टाइम यानी आपका टू एंड फोर शफल हो रही होती है चीजें ओवर नाइट या इन द फर्स्ट कट यू कैन नॉट अचीव द करेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ द रिक्वायरमेंट कुछ इसके अंदर हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद है सबसे जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि जब भी आपने रिक्वायरमेंट लिखनी है वो एम्बिगुअस ना हो एम्बिगुअस से मुराद ये है कि योर रिक्वायरमेंट शुड नॉट लीव पीपल आस्किंग क्वेश्चन नंबर वन नंबर टू डोंट राइट लेंथी रिक्वायरमेंट्स यानी मैक्सिमम जो आपने एस लिखनी है उसमें एक लाइन से ज्यादा एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं होनी चाहिए ये रिकमेंडेशन है एंड दे शुड बी एट मोस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी करेक्टर्स दिस इज इट क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट समझ रहे होते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग वन वर्ड कैन लीड टू टोटली डिफरेंट मीनिंग तो द पॉइंट इज कि द मोर यू राइट द मोर एम्बिग्यूटी विल बी देयर आई मीन द मोर देर इज अ मोर चांस दैट द रिक्वायरमेंट कैन बी मोर एम्बिगुअस सो गाइडलाइन ये है टू अचीव द करेक्टनेस एट्रीब्यूट ऑफ रिक्वायरमेंट राइट लेस but write to the point and don't leave the room for ambiguousness yani ambiguity ka jo aspect hai wo nahi hona chahiye aur isko achieve kaise karte hain yani uh, how you will find out ke ambiguous main requirement nahi likh raha uska jo sabse bada test ya jo uska sabse bada litmus test hota hai wo ye hota hai ki agar requirement sun ke agar aapke dimag mein koi open ended questions aa rahe hain ya do log hain वो एक रिक्वायरमेंट को पढ़ के डिफरेंट इंफर कर सकते हैं मतलब डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं किसी मतलब का या आपको क्लाइंट ने कोई ऐसी बात बता दी है जो आप समझ रहे हैं आपको समझ आ गई है लेकिन क्लाइंट उसकी एक्सपेक्टेशन ही कुछ और है मतलब क्लोज एंडेड होना चाहिए दे शुड बी नो ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी लीडिंग आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको पढ़ के एक बंदे के दिमाग में एक और सवाल आ जाए कि ओके इसकी पॉसिबिलिटी ए भी हो सकती है बी भी हो सकती है सी भी हो सकती है एंड सो ऑन एंड वर्स वर्स केस ऑफ एम्बिक्यूटी इज के आपके पास क्लाइंट के दिमाग में कुछ सवाल आ जाए आपके दिमाग में कुछ सवाल आ जाए और देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट यानी विच वन इज करेक्ट विच वन इज रॉन्ग और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह होती है कि पीपल एज्यूम कि हमें सही समझ आ गया लेकिन एजम्पन जो होती है वो बहुत गड़बड़ होती है खासतौर में रिक्वायरमेंट में तो द ओनली इश्यू इज के आपने कुछ कीवर्ड्स को सर्च करना होता है टू इंश्योर करेक्टनेस यानी कि करेक्टनेस मौजूद हो बड़े मशहूर बज वर्ड्स कह लें की वर्ड्स कह लें जो रिक्वायरमेंट में नहीं होने चाहिए सबसे कॉमन वर्ड यूज होता है एटसेट्रा आई नीड अ गुड सॉफ्टवेयर एटसेट्रा अब ये ये वर्स केस है कि वॉट इज एटसेट्रा मतलब वॉट डज इट मीन एटसेट्रा एटसेट्रा में तो हर चीज आ सकती है वॉट इज अ गुड सॉफ्टवेयर ये एम्बिगुअस टेक्नोलॉजीज हैं और ये जो चीजें हैं ये अमूमन क्लाइंट कहता है क्या नहीं था गुड सॉफ्टवेयर फाइन और प्रोजेक्ट मैनेजर इज एज हैप्पी एज एवर के ओके जी क्लाइंट ने बता दिया कि जी मुझे ए, ए, एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए लेकिन ये एक्चुअली रेसिपी फॉर डिजास्टर है 
should be, shall be, uh, could be, these all are potential disasters. देखने में लगता है कि बहुत आसान है लेकिन अब अब एक्चुअली बनाने जा रहे होते हैं ना सॉफ्टवेयर तो ये चीजें एम्बिग्यूटी को लीड करती हैं ओपन ओपन क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं तो करेक्टनेस का जो फीचर है या जो करेक्टनेस का एट्रीब्यूट है इट इज इजी टू राइट बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव ऑन बिकॉज राइटिंग इज अ डिफरेंट थिंग 